with the idea of appearances maybe that's interested you and um, what lies beneath the, the appearance because this of course is a big topic for today related to lack of beauty and body spray. Peut-être, bon, les sujets que vous avez intéressés en particulier, c'est les apparences, ce qu'il y a derrière les apparences. C'est vraiment dans une époque comme la nôtre, qui est une époque de l'image, et l'apparence compte beaucoup, c'est peut-être très, très actuel aussi comme sujet. Je crois que j'en ai vu les J'ai lu le roman quand j'avais 15 ans, quand j'étais adolescent, et je me suis complètement identifié à Gwynplaine. Parce qu'à l'époque, j'étais très complexé par ma taille, je faisais 2 mètres et on ne savait pas comment moi je tenir. Et donc, j'aimais que les histoires de monstres. Je n'aimais que ça, quand même. les histoires de monstres, je m'identifiais à eux, à leur tristesse. Je me souviens de Masque, de Peter Bogdanovich, un très bon film américain. Après, j'ai aimé les fantasmes, après, j'ai aimé les L'adolescent qui le touche beaucoup là-dedans. Les adolescents ne s'aiment pas physiquement, ils ne se trouvent euh, pas assez bien. Et en même temps, on a envie d'être aimé. Le personnage, c'est l'adolescent éternel. À la fois révolté, à la fois toujours dans l'aide, ayant envie de se faire aimer. Vraiment éternel. Yes, that's the genius of writers such as uh, Victor Hugo or Shakespeare. Uh, their works uh, are always very, uh, very topical and uh, very present, forever modern. And the theme of the mask, of wearing a mask, is indeed very contemporary. Um, I remember when I read the book, I was uh, uh, 15 and I was an adolescent, and <coughs> I totally identified myself with Green Plan. <clears throat> because I was very, um, I had big complex due to my, to the fact that I'm only two meters tall, <laughs> and uh, and I had a hard time, you know, sort of getting into uh, into the world. And I loved all the monster mo monster stories. I started then, and uh, I identified with this character who uh, has a hard time living and is often sad. And since then, I then love movies such as The Mask by Bogdanovich and many all the Frankensteins down to, to freaks. Um, and I think also teenagers have a hard time learning to love. I mean, they are just, they want to be loved so desperately that they don't really know how to approach each other. And that's something that I like in the character and his, uh, his will to, uh, to rebel uh, against the, the society he lives in and of course his complex effect of feeling that uh, he is ugly and his difficulties in the world.